ഹൈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂള് എന്താണെന്ന് പറ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു അല്ലേ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ബോർഡ് മാസ് റൂള് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളും ചെയ്തു അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത്ര വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചില ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് അത് പറയാം കേട്ടോ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നും പറയും ഡി ഡിവിഷൻ എം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ അഡിഷൻ എസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ കുറച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അവൻ കൂടി ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ഫെയിലാവും ചെയ്താൽ ആൾക്കാർ ചെയ്താൽ ഫെയിലാവും അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ട്രിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം നമുക്കിത് എടുക്കാം മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടാനും അറിയാം ഗുണിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര പതിനാറ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് ആ എന്നാൽ ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ബോർഡ് മാസ് എഴുതാലേ ഇവിടെ ബോർഡ് മാസ് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് വരും ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നും പറയും ഓഫ് എന്നും പറയും ഇനി ഇതെന്താണ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് സൈന് കൊടുക്കാം ഡിവിഷൻ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് അഡീഷൻ ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതേ ഓർഡറിൽ ചെയ്താലേ ഉത്തരം ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഓർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കുക ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അടുത്തത് എന്താ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക തെറ്റാതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിലാക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അഡിഷൻ ആണ് അഡിഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡിഷനും മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഇത് അതേപോലെ എഴുതുക മൂന്ന് പ്ലസ് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര പത്ത് സമം ഇനി നേരെ കൂട്ടുക മൂന്നും പത്തും പതിമൂന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ശരി ഇത് തെറ്റാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും തെറ്റിക്കല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാം ശരിക്കും നല്ല രസമാണ് ഒരു കളി പോലെയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്പോണൻസ് വരുമ്പം രണ്ട് എ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അത് അഞ്ച് ഹോൾ റേസ് ടു അഞ്ച് റേസ് ടു ടു ഈ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ അതായത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ്പോണൻസ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മലയാളം എന്താണെന്നറിയോ കൃത്യങ്കം കൃത്യങ്കം പവർ എന്നും പറയും അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ പവറാണ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പവറാണ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ കൃത്യങ്കമാണ് രണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുക അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്നാണോ അല്ല എക്സ്പോണൻറ്റ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളണം എന്നറിയ
മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ സംഖ്യ ഇപ്പം ഈ അഞ്ചിന് പകരം ഏഴാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് അത്രേ ഉള്ളൂ മാറ്റം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഈ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്സ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് എക്സ്പോണന്റ് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും സമം രണ്ട് പ്ലസ് അതുപോലെ എഴുതി അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനി സംശയം ഉള്ളവർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി സമം ആദ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അതല്ലേ ബോർഡ് മാസ്റ്റർ ഉള്ള ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് അതുപോലെ എഴുതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് ഈ സ്ക്വയറും വന്ന് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യാതൊരു സംശയമില്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പോണൻറ്റ് അതായത് പവർ വന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻറ്റു അതുപോലെ എഴുതി അഞ്ച് സ്ക്വയർ എത്ര അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമം ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര അൻപത് ഇതാണ് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്തത് ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ബോർഡ് മാസ് മറക്കരുത് സമം ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ് ചെയ്യല്ലേ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് പിന്നെ ഇൻറ്റു നാല് ഈ അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ മാത്രം ആകുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധം അല്ലേ കേട്ടോ അഞ്ച് എന്ന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടോട്ടെ ഇട്ടോളി അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് ആവും എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇതാണ് ഉത്തരം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി നാല് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വന്നാലോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ പവർ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ചിന് മാത്രമല്ല ബാധകം മൂന്നിനും ബാധകമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ പവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഗുണിക്കുക ശരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര എട്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ എട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് സമം അറുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറുപത്തിനാല് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടാതെ മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ എഴുതിയത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്തു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് സമം അറുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്ത് എട്ട് പിന്നെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഈ എട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാലും എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് തന്നെ കിട്ടുക തെറ്റൂല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നൊരു സംശയം വരുന്നവർക്ക് വേണ്ട
ബോർഡ് മാസ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ മറക്കൂല ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് മനസ്സിൽ കാണുക ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതാ ചെയ്യണ്ടേ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല എന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അഡീഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് നോക്കുക ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി ഇനി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ചെയ്യണം സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഈ പ്ലസ് ആണ് ഈ പ്ലസ് ഇട്ടോ ഇനി ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എൺപത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഈ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു മനസ്സിൽ കുണിക്കാനൊക്കെ അറിയില്ലേ സമം ഇനി ഇത് കൂട്ടുക ഇരുപതും ഇരുപതും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും എൺപതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാം സംശയമുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാം എൺപതും ഇരുപതും നൂറ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയണമല്ലേ എൺപതും ഇരുപതും നൂറ് നൂറും ഇരുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഇനി ഇത് തെറ്റിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം തെറ്റിക്കണതാ കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തെറ്റിച്ച് ചെയ്യലേ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് കേട്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് അല്ല പത്തല്ല ഇരുപത് സോറി 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 രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ഇനി ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്ത് എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ആട്ടടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നേരെ ചെയ്ത് പോവാണേ അപ്പം എത്ര കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാലോട്ട് കുടിച്ചാൽ നൂറ് കിട്ടും ഇനി പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നാല് നൂറ് പ്ലസ് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി നാല് ഇനി നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് കേട്ടോ നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്ര നൂറ്റി നാല് പൂജ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി നാലിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാലിൻ്റെ ഇരട്ടിയാവും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാവും അല്ലേ സമം ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പൂജയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം രണ്ടായിരത്തി അൻപത് കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കുണിച്ചു നോക്കുക നൂറ്റി നാല് വരെ കിട്ടിയില്ലേ നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്നിട്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ഇതാ രണ്ടായിരത്തി അൻപത് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ വേഗം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി അൻപത് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നാൽ ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത്താറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് സമം എത്ര എന്നറിയില്ല ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നിട്ട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും തെറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി ചെയ്യണം എങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ തെറ്റേയില്ല ബ്രാക്കറ്റ് മനസ്സിൽ കാണുക പിന്നെ ഇത് ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് കൂട്ടോ പിന്നെ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ സൈനൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ തെറ്റില്ല ഇനി ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ആ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവിഷൻ ആണ് ആ ഡിവിഷന് നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാതക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ
പിന്നെ അടുത്തത് അത് ആദ്യം ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണിക്കുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഗുണിച്ചു നോക്കണോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിക്ക് അഞ്ച് ഇഷ്ടം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കണ്ടോ അപ്പം ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇതാണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും തെറ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്നും കൂട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുണിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തര തെറ്റും അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂള് മനസ്സിൽ ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള ആ ലെറ്റേഴ്സ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയേക്കണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അതുപോലെ എഴുതി ഇനി നാല് മൂന്നും ഏഴ് സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് സമം അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം പത്ത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക നേരെ ചെയ്യുക ആദ്യം ഇരുന്നൂറിനെയും പത്തിനെയും ഹരിക്കുക ഇരുന്നൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം പത്ത് രണ്ടിൽ പത്തുണ്ടോ ഇല്ല ഇരുപതിൽ പത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഇരുപത് വർഷം പൂജ്യം ഇനി പൂജ്യം ഇറക്കിയിട്ട് പൂജ്യത്തിൽ പത്തുണ്ടോ ഇല്ല എത്ര പത്താൾ പൂജ്യം പത്ത് ഇപ്പം പൂജ്യം നമ്മൾ നേരെ എഴുതി ഇത് ഇറക്കിയിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഈ പൂജ നേരെ മോൾക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ഹരണ അറിയുന്നവൾക്ക് ഹരണ അറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം ഇരുപതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത് അല്ലെ ഈ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇരുപത് അല്ല ഇരുന്നൂറിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത് ഇനി ഹരിക്കണം രണ്ട് സമ ഇരുപതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പത്ത് അല്ലെ അത് ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയണമല്ലേ ഇതാണ് ശരി ഇത് തെറ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാണിച്ചാൽ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പലരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞുതരണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ആദ്യം പത്തും രണ്ടും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ആദ്യം അതാണ്ട് ചെയ്യായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം എന്ന് അവിടെ നിർത്തും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പത്തിന് രണ്ടു കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കും പത്തിന് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അതിനു ശേഷം ഇരുന്നൂറിന് അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇരുന്നൂറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക രണ്ടിൽ അഞ്ച് പോകില്ല അപ്പം ഇരുപതിൽ ഇരുപതിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് നാലഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇനി പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം മോൾക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഉത്തരം എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് സമം നാൽപ്പത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് പത്താ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പതാ കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ ചെയ്യും ആദ്യം ചെറുത് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ വലുത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹരണമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലുള്ളത് ചെയ്ത് പോവുക ഇരുന്നൂറിന് പത്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ